hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage, den göttlichen Kapiteln. Heute mit dem göttlichen Kapitel zum Heldenheiligtum. Ja, beim letzten Mal haben wir Emblem Tiki bekämpft. Der Kampf ging gut aus. Und heute bekämpfen wir das nächste Emblem der Armringe. Wir haben freie Auswahl, wem zuerst wir bekämpfen, zumindest von den Standorten her. Kann ich unbedingt jeden zuordnen von den Orten her. Aber wir gehen ins Heldenheiligtum heute. Aber vorher habt ihr noch ein paar Gespräche vor euch. Über mir wie immer Zeitstempel. Ich versuche ja zumindest die DSC-Charaktere noch alle Gespräche rauszuhauen. Beziehungsweise auch die Emblemgespräche. Eventuell gucke ich sogar, dass ich noch die Gespräche von Vale noch durchbekomme. Nebenbei. Also von mir braucht ihr nicht erwarten. Von meinem Hauptcharakter, das, das würde viel zu lange dauern. Naja, jedenfalls, wir sehen uns gleich in der Schlacht wieder. Celestia, I brought you today's lunch. Though it's a little late to call it lunch now. Oh, thank you, Divine One. I lost track of time visiting with everyone and it slipped my mind. The same way it slipped your mind yesterday, as I recall. Well, I... I can't believe you'd miss all the best meals if I didn't keep track. It's a good thing I noticed. I thought all dragons were like this, but maybe it's just me. <laughs> I've been trying to pay attention, but I get so distracted by everyone else. If someone's in trouble, I want to help them. And if someone's worried, I want to listen. The other day, I was helping someone move some heavy items. Before I knew it, it was dark. Not again. I know. I'll just eat what you brought me right now. <laughs> What's funny? I'm so happy to be sitting here with you, Divine One, even if I am the only one eating. It isn't just my stomach that's filling up, but my heart as well. Oh, Divine One, this soup is delicious. Please, try a sip. Thank you, but I already had lunch. Besides, I brought this for you. You don't need to hold back. I wouldn't want to keep something so delightful all to myself. Here. Say ah, uh, ah, uh, come on now, ah, uh, um, if you insist, ah. Uh. <laughs> How is it? Isn't it wonderful? Um, <laughs> yes, uh, very delicious. There you are, Rafal. I've been looking for you. You. What do you need? Nothing. I just wanted to express my gratitude. I haven't had the chance to do it properly. So, thank you for coming to the Somniel. I'm grateful that you've joined us. I promised that we would meet again if my sister were to wake and forgive me. To go back on my word would be an insult to that miraculous gift. Thus, I am here. The price for my allegiance has already been paid. There is no need for thanks. Even so, your continued support means a lot to me. I can thank you for that, at least. <sighs> you are a strange one. It is absurd for you to trust me at all after what I have done. To be friendly is beyond the pale. What if I just want you to be happy after all we've been through? Would that be so wrong? It's not like I could have let things end with you and Nell at odds. That would break my heart. Deep down, I know you're a good person. And I happen to like you. You... like me? Is that truly what people say? Why not? What's wrong with it? Enough! Do you have no duties of your own to attend to? Leave me be. Hey, wait a second! Celestia. I wonder if you have considered forging some new friendships. New friendships? What do you mean? I mean, creating bonds with additional people, thereby broadening your perspective. Oh, if that's what you want, I'll do my best to follow your orders. That was not a command. For you, Lady Nell, I'll befriend hundreds of people. 
Whatever it takes to make you happy. <laughs> you are crying. I'm so sorry. I tried to make friends, but I was unsuccessful. Tell me what happened. I'm not sure. I made an effort to try talking to many different people, but most of them ran away when they saw me coming. The rest kept talking about Zephia and the Four Hounds, things I don't fully understand. <sighs> the conversations got uncomfortable, and I couldn't tell them that I wanted to be friends. Hmm. Do you think it's because I'm a mage dragon? Perhaps it's too hard for people to accept us. No. We dragons can certainly form close bonds with the little ones. The Divine Dragon demonstrates that fact time and time again. And there is no reason you cannot do the same. That's true. But then... If you are apprehensive, then perhaps I should accompany you as you make your efforts. Would you? I would greatly enjoy an outing with you. <laughs> Very well. Then it shall be so. <laughs> yes! Lady Vale, I'm sorry about before. I know my feigning spell was upsetting to you. Don't worry about it. I'm just glad that you were okay. I still wanted to apologize. To make up for it, I brought some different treats for us to try. Are these all spicy things? You tailored these to my tastes again, didn't you? I appreciate the gesture, but if you can't eat them with me... Don't you worry. I've been practicing. Even so... Come on, let's eat. Hmm... This bright red cookie smells pretty good. Or should I try... Hmm... No. I'll take this one. Take it slow, okay? I've seen how you handle spicy foods. No. I've got this. I can handle spice. Really. Maybe I'll try this cake next. Though... Whoa. It definitely smells like it packs a punch. Why are you putting yourself through this? I hope it's not just for my sake. Well, nobody likes being afraid, right? I don't follow. I know that you're scared of me. Just looking at me makes you shudder. I don't like being scared. So the last thing I want to do is make you feel that way. I know that other me hurt you. But I'm not your enemy. And I wouldn't ever scare or harm you. I thought that this could be a way to prove that to you. I... I see. I think... If eating this food together makes you happy, then it's worth it. I'll get used to the burning. I'm not scared of you anymore, Gregory. It's painfully clear that you're a kind person. But it scares me when you push yourself like that for my sake. I worry you'll faint again. Really? Next time... If you want to bring me a gift, it should be something we both enjoy. I want us to be friends, but that doesn't mean doing things that make us uncomfortable. Unless... you don't want to be friends. No, I, I mean, yes. I want to be your friend. If you are comfortable with that. Thank you. On that note, what's a food you really like? It's my turn to treat you, as a thanks for everything you've done. Thank you, Lady Vale. I'll be sure to pick something extra tasty. When I can taste again. Hey, Madeline. Training again today? Hello, Gregory. I am, but I was about to take a short break. Sorry about before. You were telling me about your parents, and I made it all about me. Please, no need to fret. It just made me worry for you. I wonder, would you share your story with me? Only if you feel comfortable, of course. I just hate to upset you again without knowing why. I appreciate that. You're so much more of an adult than me. I wouldn't go that far. It's ancient history and not even that interesting. But if you want to know, I grew up very poor. And to make it worse, my parents hated each other. At times, 
They were even violent. I don't remember them ever being kind to me. How awful. Even on my birthdays. They gave me nothing but scorn. All I really wanted was a stuffed toy. You know I can't stand pain. So I tried to be a good kid. Tried to avoid being punished. But it didn't help. They never loved me. Not to the bitter end when they... They sold me. That's horrible. I can't imagine parents discarding their own child like that. Believe it or not, it's the truth. The world is filled with people like that. I'm so sorry, Gregory. I had no idea. You don't need to apologize. Just... All that talk of home made me think of mine. It sounds like your parents were amazing people. You should wear their love like a medal. And your parents... How do you feel about them now? I hate them. I can't forgive them. But I try to convince myself they had their reasons. I wasn't able to be so detached before, but the Four Winds helped. You became my family. I'm glad. One day, I'll be able to tell my parents all this. Until then, thanks for listening to me. No. Thank you for telling me. Why, Lord Rafal, today must be my lucky day. Isn't the weather great? I could take a nap right here, if it wasn't the middle of a battlefield. Your enthusiasm is bewildering, and your overtures of friendship are misplaced. Who says I'm trying to be your friend? Maybe the Divine Dragon wants me to chaperone you. You chaperone me? <laughs> I mean, why not? You may be powerful. But you have the habit of letting that get to your head. Maybe having a cool, intellectual type like me by your side will help balance you out. When I require the services of a spineless, sniveling coward, I will be sure to... Look out! What the... You always have to be wary of an ambush on the battlefield, Lord Rafal. How dare the corrupted loosen arrow in my direction! It's rather shocking, but given that I just saved your life, I'd say you need me as a chaperone. Do not patronize me. I am more than capable of fighting this battle without your supervision. Sure you are. Never said you weren't. Uh, what is it? If it will help you wipe that look off your face, then by all means, spit it out. Nothing. Nothing at all. I was just thinking about how strong you are. Indeed, you would do well to remember that. My power will be what decides this battle, and it will do so far more effectively if you keep quiet and out of the way. As great as it sounds to just stand aside and avoid all conflict, if I stop watching you and you get killed, I could never look the Divine Dragon in the eye again. <sighs> if you insist, then so be it. But mind your place and keep up lest you be left behind. But of course, I will do as you say, my former master. Lady Vale, I'd like to thank you for sharing Marnie's story with me. It was no trouble at all. Thank you for hearing it. I can't imagine how it felt to endure losing such a brave and loyal knight, and to continue fighting with that pain in your heart. You must be quite strong indeed. Please know that this isn't idle flattery. I just think you've done so well. You think I've... what? Apologies. I just felt that you deserved praise for standing tall after that tragic loss. I am speaking well above my station, I know. But it needed saying. Dear, Lady Vale, forgive me for speaking out of turn yet again. No. These are tears of joy. Javier told me what Marnie's last words were at the end. Marnie said exactly what you told me just now. Tell her she's done so well. 
You had no way of knowing that. But still, you said it. Finally, I could hear her parting words for myself. <laughs> I can't stop crying. I... I see. Well then, Lady Vale, will you take me as your knight? What? I cannot replace Marnie, and I don't intend to. But I want to take up her role, to protect you and remain by your side. Oh, Madeline, I can't tell you how glad your offer makes me. But I'm sorry. I have to say no. Of course. I'm not strong enough. It's not that. You're a splendid knight. But you're not my knight. Marnie may be gone, but still, she will always hold that place for me. I wish I could give you a different answer, but that's how I feel. <sighs> I understand. Marnie is lucky to have served someone with such a devoted heart. But instead of my knight, can I ask you to be my friend? Your friend? Yes. We can chit-chat, share laughs, see what the future holds. Together. I want you to be there when I become a dragon who saves the world. What do you say? I'm honored. Yes, I will gladly be your friend. I'm not sure how good I'll be at it, though. I haven't had much practice. To start, you can be a little less formal. If you have questions for me, please go ahead and ask. Otherwise, it's as simple as being there when we need each other. How does that sound? Perfect. It sounds simply perfect. I heard you lived with many other students in the Officers Academy. It sounds like a family. Family? Not really. We were all born to different households and grew up in different places. That doesn't matter. Everyone here comes from different backgrounds, but we're still family. Regardless of your origin or race. Huh. It would be grand if everyone thought that way. Even among these bloodthirsty folk, your skill for fleeing would be useful with my strategy. Which strategy? You sneak into the middle of the enemy and cause a disturbance. Then I rush in and flank. I see, I see. Wait. No. Doesn't that mean I'd be the only one in danger? Madeline, why are you smiling like that? When I'm with you, I often wonder if this is what it would feel like to have an older sister. I am aware of the difference in our stations, of course, but I never had any siblings, so... Thank you. You are very cute. Speaking with you this way always makes me happy, too. I'll admit, one thing about you does trouble me. The amount of sugar you put in your tea. The sweeter the better, Edelgard. I will brook no disagreement on this point. You charge alone into battle far too frequently. I would urge you to think more of your allies. If you dislike me so intensely, then leave. No one is forcing you to deal with me. That is not what I said. I am merely imploring you to consider some basic strategy. If my being alone in battle is your concern, then clearly your best course is to accompany me. It makes me so happy to befriend another divine dragon. We have so much to talk about. I look forward to chatting as well. <laughs> I'm sure we'll become good friends. Tell me about yourself. Isn't it funny? We're both divine dragons, but your hair is different colors. I love it. Why, thank you, Tiki. Your hair is very pretty, too. The green gives you a rather mystical air. Sometimes I have these bad dreams. 
Especially after fighting the corrupted. I used to have bad dreams when I was all alone. But I'm okay now, because everyone's with me. So I'm gonna stay right by your side. That way, I can fend off all the scary dreams. Thank you, Tiki. I'm glad to have you with me. When all this is over, what do you plan to do? Hmm... I think I'd like to take my time and travel the world. And also read and sleep a lot. I'd like it if you were by my side as well. That said, we'll have to let the world heal first. I'll be sure to consider your kind invitation as we hasten our way to your days of tranquility. You're a mage dragon, aren't you, Celestia? Would you like to be my friend? Of course I would. I never had much chance to learn about you in our original world. I get drowsy when I'm talking to you. It's just so nice, and I feel really safe. Come sit next to me, then. If you fall asleep, I'll stay with you until you wake up. People here are all so friendly. It's like everyone's family. It must be so nice. <laughs> That's right. A precious family. We already think of you as part of that family, too. Really? Yay! I want us to stay together like this forever. That's okay, right? It is. My bond with you has grown very strong. It'll link us forever and ever, I promise. Even though Tiki was an emblem from my old world, I don't know how to even approach her. Hmm. Is something wrong? Wait, do you want to talk to me? Come here, let's chat. Your clothes look so cool. I wish my outfit was more intimidating. <laughs> you think they're cool? Thanks. I found that the scarier I dress, the less people want to fight. Is everything okay? You don't seem to be your usual cheerful self. Are you tired or hungry? No. I was thinking about a dream I used to have where I turned into a beast and hurt people. I don't know why I'm thinking about it. Not when I have all my friends around me like you. That's right. You're not alone anymore, and we aren't going anywhere. So you can rest easy. It is an honor to meet you in this world, too. I am happy to fight alongside you again. <laughs> Thanks. Well then, talk to me. Tell me everything about you, Madeline. Lady Tiki, why do you put yourself on the line when you fight? There must be some reason. I want to help end the fighting, so everyone can smile again. When I speak to you, I... Well, if I may be so bold, I feel as though I've gained a little sister. Really? That's wonderful. Because it feels like I just got a big sister. I want to know you better, Madeline. Will you stay like a sister to me from now on? I'd be honored, Lady Tiki. I promise to journey with you into our future peaceful world. At last, Tiki, we are reunited. It is my honor to fight by your side. I must have slept a real long time. Well, I'm happy to be back. I don't remember who put me to sleep. I only know they had gentle hands, like yours. Gentle hands, you say? If it is all right with you, Tiki, I would like a hug. Of course. <sighs> I feel so safe with you. I think the gentle hands had to be yours. So you do recall my sending you to slumber? Well, I am glad you are back with us for good.
Me too. Now we'll never be apart. I don't remember you too much, but I feel like I'm safe with you for some reason. That is the wrong instinct to have. Nevertheless, I will endeavor to be kind to you from now on. Why do you make such scary faces all the time, Rafal? We're friends, so you should be happy. Are we truly friends? Very well. Let us spend some time together. What shall we do? You know what, Rafal? I like you a lot. And the feeling is mutual. But when I think of what I did in the past... Don't worry about that. You're not the same person anymore, so it's fine. Uh, you remember, and yet still consider me a friend. I do not deserve this, but thank you. Incredible. Another island among the clouds. I can sense another bracelet near here. We're quite close now, I'm certain. Ah, there it is. The bracelet of the lonely air. I hope the emblem inside is friendly. Well, time to find out. Heed our summons. Emblem of heroes. I am Veronica, Imperial Princess of Embla. Name yourself. Hello, Embla Veronica. I'm the Divine Dragon. It's an honor. An honor? What a strange thing to say. I'm honored to speak with such a distinguished emblem. There's nothing strange about that. And it just so happens we need all the allies we can get. Would you consider joining us? Joining you as your ally? You have it the wrong way around. It is you who would be joining the Emblian army. But very well, I accept. You may join the heroes I have summoned from other worlds. You can do that? Yes. Where I come from, that power belongs to one called the Summoner. When I became an emblem, I developed the same ability. Now I am gathering heroes from other worlds that I might bring the Kingdom of Asker to ruin. I've never heard of any Kingdom of Asker. Never mind that. You will make a fine pawn in my schemes. Now, hold on a second. There is no time for delay. I must make you my hero before the Summoner can do the same. Prepare yourself for combat. The victor commands the vanquished. Wait, I don't want to fight. You don't have a choice. Let's begin. Die Frau hat meinen Stock im Hintern. <lacht> ich guck gerade mich hier oben, ist hier wieder so ein komisches Glitzerfeld. Oder kann ich mich diesmal direkt auf den Gegner stürzen? Ich sehe hier jedenfalls nichts glitzern. Ich kann mir vorstellen, dass diese Aktivierungsfelder irgendwie Felder öffnen, dass ich hier vorne hin kann. Warum ist hier Feuer drunter? Naja, ich muss jetzt erstmal meine Truppen anpassen. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Ich versuche übrigens die Embleme natürlich auch in den Schlachten zu äh, nutzen, damit wir sie einmal auch im Kampf zu be äh, Gesicht bekommen wo wir sie selber nutzen. Aber wie gesagt, bis gleich. So Leute, die Truppen sind angepasst. Den, äh, das Emblem von Tiki, das habe ich jetzt mal Framme gegeben. Ich versuche so früh wie möglich einzusetzen. Und ich habe auf beiden Seiten, äh, weil ich ja hier auf zwei Seiten offenbar kämpfe, einen Heiler stehen. Ja, Magie kanoniere mal wieder. Ja, wir wissen ja, die können große Distanzen äh, schießen. Und je weiter sie weg sind, umso schlechter treffen sie. Das heißt, sie haben ungefähr den Aim von den Sturmtuffler. Sie treffen überhaupt nicht. 
Passt ja. Divine One, I fear it may be impossible for us to reach Emblem Veronica on this terrain. Use these tiles to reach my position. Es ist nett von ihr, dass sie mir verrät, wie sie ich zu ihr komme, auch wenn ich selbst noch gekommen wäre. Ich frage mich nur, welche äh, Verbündeten sie durchgehend rufen wird, weil das war ja die, äh, mit der man Leute rufen kann. Genau das meinte ich. Ach, sie hat in der äh, Mitte noch ein paar Truppen beschworen. In der Mitte treffen sich auch meine Leute. Ach, da ist schon wieder einer äh, mit so einem dummen äh, Frakturstab. So, zuallererst kann ich ja von hier hinten mit Wille Glanz draufhauen. Ja, mit Excalibur kann ich dir gut Schaden drücken. Du hast auch eine Silberklinge, das heißt, ich greife gleich zuerst, wenn du dran bist. Sollte gut funktionieren. Mir gefällt die Musik hier auf der Map. Zumindest, wenn ich dran bin. Ja, du bist ein Witz. Keinerlei Gefahr. Ich habe hier Afi aktiviert. Guck mal, selbst mit einer Silbergroßachs machen die keinen Schaden. Das zeigt einfach nochmal, wie heftig die äh, Generäle sind. Also klar, wenn man mit Ike Afi aktiviert, dann hat man nochmal so einen zusätzlichen Verteidigungsboost. Aber dennoch, selbst dafür ist das mega OP. Die stehen alle so schön. Ich liebe A4. Sie fallen dann um, wie die fliegen. Also bei äh, in der Silbergroßachse, da lohnt sich A4 einfach. Oh, da mache ich auch direkt fertig. Mit einem Overkill. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen obskuril. Mit Obskurit. Die Magie mag ich auch. Die sieht richtig cool aus. Ich ignoriere mal den Dieb und gehe auf ihn hier. Ich mache viel zu viele Crits. Sayonara. Okay. Dunkler Schlachtenstein. Die Drachentransformationen, die sehen auch immer richtig geil aus. So, kommt her. Um den habe ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Oh, ein gratis Elixier. Fies. Nope. Einfach alles Null. Man merkt, dass ich ein bisschen OP bin. So, dann, äh, dann nutzt mir doch mal Tiki. Wir haben die ewige Klaue, den Tiki-Schlag und den Feueratem. Ramme wurde einfach zu einem roten Drachen. 
Haben wir mal den, in die ewige Klaue zuerst. Oh, und ich darf direkt auch noch den Crit sehen. So, du kommst mit mir. Bale und ich gehen mal das Problem hier oben so lange lösen. Ach, mit der Silberkarte müsste ich noch gucken, ob die Preise jetzt generell runter sind oder nur für einen Einkauf. Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. So, zuallererst dürft ihr jetzt aber mal hier Emblem Dimite etc. mal im Einsatz sehen. Das habe ich ja letzte Folge nicht gemacht. Das Schöne ist nämlich, je nachdem, wen ich da gerade habe, habe ich hier zum einen eine andere Technik. Heiliger Schild bei Dimitri. Bei Edelgard ist es äh, so ein Feuer. Und bei äh, Claude habe ich Giftpfeile. Mit dem heiligen Schild kann ich mich einmal gegen Fernangriffe schützen. Und das Schöne ist, auch hier habe ich dann noch zusätzliche Fähigkeiten. Dem wütenden Sturm, ich konnte die halt schon auf Screen ausprobieren. Äh, dem wütenden Sturm, dann kann ich mehrere Male ne, mit ihm attackieren. Da mache ich äh, doppelten Waffen äh, in Kraft, verbraucht aber einen Zug dann. Und im, äh, da bei gefallenen Sternen weiche ich einmal safe aus. Also, dieses Trio ist schon heftig. Vor allem, wenn ich mit dem wütenden Sturm anfange. Der Nachteil ist halt nur, dass ich da dann als letztes zuschlage. Aber hier das Krasse jetzt. Ich kann ihn einfach direkt nochmal nutzen. Ich kann dann übrigens immer nur eine dieser Techniken in einer Runde einsetzen. Aber ich kann jetzt einfach die Hauskombo hinterher schmeißen. Also ich finde dieses Emblem ultra heftig. So, dann kann ich dich jetzt aber verprügeln. Ich habe den dunklen Magiestein, damit mache ich dir gut Damage. Oh, Level 38. Und Toron. Was that too much? Aua. So, nutze ich doch mal hier diesen äh, Feueratem mal. Der Tiki-Schlag, der ist ja nur wie die ewige Klaue, aber den Feueratem, den will ich jetzt wirklich mal sehen. Okay, ist wie ein Schmetterangriff. Ich greife als letztes an. Und ich setze halt das Feld im Brand. Aber nur das eine Feld, wie es scheint. Und noch ein Problem, das gelöst wird. Ich denke mal nicht, dass ich Umwege laufen muss, sobald ich beide Knöpfe gedrückt habe. Ich denke mal, dass wirklich hier irgendwie dann irgendwie die Platten sich zusammenfügen oder im Weg erscheint. So, hier habe ich jetzt äh, zum Beispiel auch die äh, Giftpfeile. Aber ihr seht jetzt, äh, dafür, dass ich jetzt hier diesen Ansturm genutzt habe, ist äh, Rafal innerhalb einer Runde auch schon wieder aus dem Emblemstatus raus. Das ist halt der Nachteil daran. Aber man kann so übelst auf den Putz hauen damit auch. Und tschüss. So, die Magier kann ich auch instant ausschalten. Ich müsste Nova mal boosten. Ja. 
Ich frage mich, ob da die Preise auch gesunken sind. Da, wo ich die Waffen verbessere. So, du bist kein Problem. Ich klee einfach nur ein bisschen das Feld schon mal. Da brauche ich mir nicht angucken. Der stirbt. Bei ihm nicht anders. Dass die KI aber auch immer auf Angriff getrimmt ist. Das ist der Untergang. Teleport Ragnarök. Kommt mich leider nicht zum äh, genau auf den Scheiter teleportieren. Aber hey, ist ja sowieso nicht weiter wichtig. Der hier wird jetzt sowieso sterben. Ich habe auch einen Schnitter plus 5, falls wer fragen will. Oh, Nova ist hier so effektiv. Nova kann so extrem stark sein. Ich muss das aber dringend boosten. So, dann probieren wir auch mal den göttlichen Segen aus. Ja, ich kann meine auch endlich äh, unsterblich machen. <lacht> Aua, nicht nett. Ich frage mich, warum er nicht den Deutsch geworfen hat. Da hätte ich mich nicht wehren können. Ja, dass das passiert, war klar. Kann nicht sein, dass sie die ganze Zeit nichts macht. Aber es ist zum Glück in der Easy-Ecke passiert. Ich reck halt alles, was mir entgegenkommt. Mich kann man nicht mehr killen. Ich weiß, es klingt mega abgehoben, aber sie können halt wirklich nichts mehr machen. So, ich stehe auf dem Scheiter und mach mal Toron. Okay, einer muss da hoch. We should try stepping on the activation tile over there as well, Divine One. So, ich muss aber erstmal den Weg frei machen. So, mit dem Drachenstein kann ich ihn hier kaputt machen. Nope. So, ich hau dich mit dem Donnerschwert kaputt. Ach, du triffst doch eh nicht. Und selbst wenn... Okay, er hat getroffen. Er verstimmt nicht in der Matrix, du machst eh keinen Schaden. Wenn sie keinen Schaden machen, dann skippe ich das. Genau, greift mich an. Lasst Vale bloß in Ruhe. Wenn ihr mich angreift, ist es nämlich null interessant. Au. Nein. Oh, 
Ach, jetzt hör doch auf. Natürlich sind hier jetzt mehr. So, mit dem Hammer kann ich dich jetzt erstmal vernichten. So, ich drücke jetzt den Knopf und greife hier oben mit dem Donnerschwert ihn hier an. What? The islands are shaking. Jawoll! Ich wusste es doch, die I äh, Inseln ziehen sich zusammen. Entweder, ich habe ja gesagt, entweder kommt was von unten oder die müssen sich zusammenziehen. Das waren die einzigen zwei Möglichkeiten. Nur die fliegenden Einheiten wurden dadurch jetzt nicht bewegt. Dann ziehen dein Gesicht. Und Toron. Oh, seine Waffe ist in den Graben da gefallen. Und tschüss. Ich brauche keiner. Oh, Geld. Oh, ein Toter. Rechne halt nicht damit, dass die überleben. Und ich bin jetzt gleich schon bei Veronika. Tschüss. Anfangs, als ich die hatte, waren sie echt schwach, äh, die DSC-Charaktere. Aber nachdem ich sie trainiert hatte, äh, ihr seht ja, wie stark sie geworden sind. Die hoch zu trainieren hat sich richtig hart gelohnt. Die Feuerlanze darfst du mir gerne droppen. Wohin? Ach, da hinten, da jucken die mich doch gar nicht. Na, erst mit dich, Finido. Ich muss jetzt zuerst ihn hier vernichten, weil der schützt den anderen. So, jetzt ist er auch weg. Einmal Excalibur und du bist weg. In den Abgrund. Jetzt sind es nicht mehr äh, viele. Das Schöne ist, das Extra-Leben, das bleibt offenbar äh, sogar, nachdem das Emblem wieder abgeklungen ist. Also äh, die, das Bündnis. Eli war gar. Ich müsste mal gucken, was diese ganzen Bücherfähigkeiten sind. Auf jeden Fall räume ich hier jetzt erstmal auf. Tomahawk. Oh, schnell. Und tschüss. So, ich gebe jetzt mal einen Dreck auf die da unten. Mach Bündnis Plus und ich ignoriere sie halt wirklich da unten komplett. Tschüss. Emblem. Gegen Emblem. Besiegt. Ich 
Jacke recht einfach. Why? Why do I always lose? This is not fair. You said the victor commands the vanquished. Does that mean you'll join us now? We're fighting for peace in this world. Your cause doesn't concern me. As the princess of an empire, you must have fought for the sake of your people. We're doing the same thing here. I'm sure you can understand that. A ruler's duty is to the people. Indeed, I have said as much before. But I did all that I could for Embla, and still my goals were forever out of reach. You have many allies, and the power to summon emblems. Is that not enough? You already have all you could possibly need. We could always use more help. I, for one, would feel a lot better with you on our side. I have nothing to offer you. That's not true. You're a strong and capable leader. You'd be a powerful friend to have. You really do say strange things. Friendship doesn't interest me, but perhaps it is better than being alone. Fine. You may use my power for a time. Thank you, Emblem Veronica. Let's head back. Your new allies are all going to be happy to meet you. Hmm. We'll see about that. It has been a long time since I've been among a crowd. I'm not accustomed to such things. Still, the thought is not an unpleasant one. I will speak with these allies of yours. Emblem Veronica verfügt über eine Vielzahl von besonderen Fähigkeiten, darunter das Beschwören Verbündeter aus anderen Welten. Die Synchrofähigkeit Revanche erhöht den Angriff der Einheit um das äh, äh, x-fache äh, 30% der Differenz zwischen aktuellen KP und Max-KP der Einheit. Okay. Also, je mehr Schaden ich genommen habe, umso höher ist mein Angriff. Wir stellen uns jetzt mal vor, ich mit meinen 78 wäre jetzt so bei 10 KP. Das sind ja mindestens 60. Das wäre doch dann übelster Schaden. Die Bündniswaffe Hylos Klöpf, äh, äh, der Namensgeber war betrunken offenbar, verhindert Gegenangriffe, wenn die Einheit den Kampf initiiert. Die Bündnisfähigkeit Kontrakt möglich Verbündeten, die bereits eine Aktion ausgeführt haben, einen weiteren Angriff oder Item-Einsatz. Also schon wieder jemanden, der noch eine weitere Runde gönnen kann. Der Bündnisangriff Held beschwören, ruft einen Verbündeten aus einer anderen Welt herbei, der dich in der Schlacht unterstützt. So, Emblem Veronika, komm her. Well done. Du hast gefühlt einen Stock im Hintern. Wollte ich dir nur mal sagen. Okay, ich gönne mir jetzt was hier so rum nicht. Wir treffen uns dann ne, auf der Weltkarte wieder. Falls ne, eine Sequenz kommt. Und danach gehe ich nochmal ins Somnie und will mir jetzt das mit den Rabatten ansehen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es gab keine Sequenz. Ich weiß auf jeden Fall, welche Schlacht wir als nächstes angehen. Äh, die da unten äh, habe ich übrigens jetzt aus demselben Grund als erstes genommen, wie ich diesen hier nehmen werde. Aus dem schlicht und einfachen Grund, dass da nichts angrenzt. Deswegen nehme ich diese beiden Kapitel als erstes. Aber ich will jetzt nochmal ins Somniel. Und da will ich mir die Marktpreise angucken. So, ich nehme jetzt einfach mal dich. Welcome. Uh... Sieht man diesen Rabatt auch? Wart mal. Ja, hier bei diesen äh, Meistersiegel zum Beispiel sieht man das. Die haben vorher 2,5 gekostet. Daran kann ich das am besten erkennen. Der Rabatt ist wirklich massiv. Aber mich interessiert, gilt dieser Rabatt auch bei ihr hier? Also bei der Schmiedin? Ne, da scheint er nicht zu gelten, weil da war das erste auch 1000 beim Silberschwert. Schade. Ich muss auch mal gucken, was äh, geben die mir eigentlich, wenn ich da eine Waffe graviere. Die beiden. Oh, da geht der Crit ja richtig weit hoch. 
davon die Werte, die lohnen sich, auch wenn das Gewicht um eins hochgeht. Bei Tiki geht hauptsächlich der Angriff hoch, aber irgendwie der Rest geht richtig hart in die Binsen. Bei ihr, das lohnt sich überhaupt nicht. Das mit den Helden wiederum, das, äh, das ist richtig gut. Auch wenn der Crit runtergeht, solange man keine Waffe nimmt, die auf Crit eigentlich getrimmt ist, ist das eigentlich recht gut. Weil man weicht viel, viel besser aus. I'll be here. Da fällt mir noch ein, ich muss hier noch bei Emblem Veronica gucken. Was sind ihre Fähigkeiten? Abgesehen davon. Dieses Weltenbuch zum Beispiel, das hat mich die ganze Zeit interessiert. Das sagt mir immer noch nichts. Was genau mache ich mit dem Weltenbuch? Das kann OP sein. Kann. Die hat standardmäßig Stärkung mit im Gepäck. Und dann auch noch in besserer Version. Junge. Das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man sich die Fähigkeiten zusammensammeln will. Aber ich kann mit dem Weltenbuch irgendwie nichts anfangen. Was macht das? Im Übrigen meine Premiere beim alten Brunnen mal. Ich habe da mal äh, tatsächlich mal äh, zum allerersten Mal jetzt fünf Sterne zusammen gehabt und will mal gucken, was dabei rauskommt. Mal zu abwechseln mit euch. Ich will wiederholen, das waren fünf Sterne. Und da kam so Müll raus. Das hat mich fünf Silberwaffen gekostet. Na gut. Ihr wisst, wo es beim nächsten Mal hingeht? Da gehen wir dann in dieses Lavagebiet. Das wird bestimmt spaßig. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.